Hello everyone. This is K. Padmavati, MAM, Government Model Junior College for Girls, Nampalli, Hyderabad. Today, we are going to continue the first unit that is Tools and Equipment from Principles of Garment Making Subject. In the last session, we studied about the terminology. Now, we are going to deep into the details of tools and equipments. Ante, sadhanalu mariyu parikarala gurinchi ee roju manam nerchukundam. First of all, what are the tools and equipments that are present? We should know. Those are measuring tools, marking tools, cutting tools, pressing tools and general tools. We have to understand what are the tools present in the subject that are using for sewing. These tools are needed to aid garment construction in good quality and with accuracy. Let us study about this first we will go to the measuring tools, okay. The measuring tools that are listed below, those are measuring tape, yardstick, small ruler, L scale, hem marker and hem gauge, okay. Heroj manam, sadhanalu mariyu parikaralu gurinchi nerch Manaki correct Nanyata Manchi Nanyata to Okadustunu Nirminchali Anate Parikirala Navi Chala Osuram. So Manaki Amy Parikirala Unna and Telskodam Mukim. Let us see. Avi measuring ante Manam Kolatal Tiataniki Upeoginche Parikiralu Marking Chaidaniki Upeoginche Parikiralu. Cutting chair and key and a cutting chair and key, upayo pade, sadhanalu. Where you pressing tools and take fabric ni press chair and key, finishing chair and key, upayo ginche, sadhanalu. Where you gender tools. Even ni kakunda, generally aim a me, parikaralu manaki, ausera motai and edi, manamirojo, nech. Mothertinga measuring. Kolatala. Parikarali eme munayo chuda. Avi measuring tape. Yardstick. Small ruler. Chinna scale. L scale. Hem marker. Hem gauge. Okay. I will show you one by one of these tools. First of all, measuring tape. This is called a measuring tape which has two ends. The one end will have 3 inches of metal edge and the other end half an inch metal edge. And this is going to be half an inch wide and 150 centimeters long. And one side it is being marked into inches. Those are 60 inches long. Okay. Next other side centimeters are been marked about 150 centimeters. Okay. Then ni mana tape ani antaru. Ante kolata kolata tis kodan ki upayin che tape. Idi oka edge lo ante oka kona three inches metal kadi to mogin che badeun tunde. Inko kati half an inch metal edge to mogin che badi untunde. Idi oka vai puna inches. Mariu, Maro Vipuna, centimeters Kalgi, Untundi. Centimeters, one fifty centimeters untai, inches and navy, sixty inches work, Untundi. Aite, Mirikada, first of all, first, uh, first of all, you are the beginner. You must know how to mark uh, one inch and uh, what are the divisions we have in the measuring tape. You should know. Let's see. Imagine. It's one inch 
wide it's 0 to 1 inch okay in between half an inch and between the half an inch we have a 1 fourth inch okay like this the divisions are going to be being marked in the measuring tape 0 1 2 3 goes on right and the tape tape paina manaki any with any divisions unnai anedi manam nechukodam anedi pradhanam manam ikkada chusinatlaite 0 nunchi 1 1 2 3 4 ala aa vidhanga tape anedi mark cheyabadi untundi andilo divisions chusinatlaite for example 0 to 1 is 1 inch if we divide the 1 inch into 4 equal parts the first part uh, refers to the one fourth inch. Okay, ma. This <coughs> next half part of the one inch is referred to half an inch, and three parts of one inch refers to the three by four inch. What is that? Three by four inch. Take low. Oka inch ni manam, nalgu bagal chase net laite. Oka bagam, pau vantu ganu, pau inch ganu. Saga bagam, half an inch ganu, modu bagalu, three by fourth inch ganu manam, good tin chali. E kolatalu, tape podavana, e place lo naina manam, good tin chavachu. And these are going to be very useful in the Construction of the pattern making. Okay. We are going to do the same thing. Marking fabric cut. These divisions are going to be made. Measuring is going to be made. Chala. Pradhananga. Manu Chapkoch. Next. We will move to the yardstick. Yardstick or meter scale. Yardstick and meter scale gaani, okay, meter padavuna, okay, long scale and matter. It is a long scale which is called as meter scale. It is made up of wooden or plastic and this yardstick is going to use to mark seam lines or pattern lines or any other pattern details on, on the fabric. Okay. Vasrim Paina Manaki seam lines lani, good tinchadanki, match chedanki, e yard stick and idi, manam vartha. Idioka long scale and matata, padavati scale. Next, small ruler. Small ruler is nothing but it's a small scale which has six inches long. Okay, six inches long long day, okay, chinna scale. This is specially or generally used. While doing the stitching to mark the uh, tucks, pleats, hemlines, like that. Okay. Manam kutte tapudu, a machine paina, a place low. Machine paina manam kutte tapudu, a place low. E small ruler ni manam vartam. And a tucks gani, hemming, hemming uh, measurement chedan ki kani manam. E small ruler ni upayogista. Okay. Next, move to the L scale. This is the L scale. As you can see, the scale represents the letter L. Okay. This represents the letter L. That's why it is called as L scale. It is made up of wooden or plastic. And the one long edge will have 24 inches and the other end been marked about 12 inches or 14 inches. Okay. This is also uh, marked, been marked as inches. Okay, ma? Dini L scale ani antaru. Idi letter L ani shape lo onto ni akaram lo onto ni kaabati dini L scale ani antaru. Oka vaipu na irvi naal ginchu lo maro vaipu na pannin ginchu lo gani padhnaal ginchu lo gani hundai. Okay. This L scale specially used to even out the 
edges and make the grain perfect. Okay, in L scale, we have grain even the shade and some other grain in the shade and key lay then the fabric knee, sari shade and key while stretching and take my cloth knee stretches in lag in a puddle. Pogul added to outai kabati than straight ga mark shade and key dini manam use chest now as it makes the right angle about 90 degree right that's why we use to straighten the fabric edges okay now we'll move to the hem marker and the hem gauge these two all uh, also marking tools sorry measuring tools the hem gauge will represent like this at regular intervals, it will have a slanting and a straight corner notches so that by using these notches as a guideline, we can mark tacks or hemlines in a equal space. Okay. This hem gauge is the same notch. The same slant is straight. Okay, la, notch lanti akaran kalyuntundi. Then you pay this do. Samantaranga manam hemline signani, tuck lines nigani, march red and canadi. Then you use just them. Right, ma? Next tools are marking tools. Understand the measuring tools, I think so. And next move to the marking tools. Those are listed below. Dress marker carbon, tracing wheel, tailor's chalk, French curve, and hip curve. Okay. Let us see one by one. Dress markers carbon. It is a sheet of a paper which is coated with a wax one side. Okay. That wax part is going to be faced onto the fabric and the Marking, pattern markings are transferred to the fabric. Okay. Dress markers carbon is available in different colors. In cream color or blue color or like this. Blue color or pink color, dark black color like that. So, we have different colors can be used to mark the pattern details or transfer the pattern details and onto the fabric. Okay. Dress marker carbon and okay, paper which has wax one uh, coated with wax. And the okay, wipe in the wax coat chase for coating chabadi on to the then the e wax coating chabadi na a face ni fabric pine ki petty pattern details ni mana transfer chest on one. So these are available in different color so that e easy. It makes the transfer, it makes the work easy to transfer the pattern details onto the fabric. Next, tracing wheel. Tracing wheel is also used to transfer the pattern details onto the fabric and the tool is looks like this. Which has a handle and a, a wheel with a sharp teeth okay like this handle with a teeth sharp teeth so that while marking we can move the wheel like this this sharp tooth is going to be represent as dotted line so that we can join the Transferred lines with pencil or a marking chalk. Okay. E tracing wheel and the Ividanga on to me. Okay, way po checkram lanti and a sharp gauna pallu kalvi on to me. Okay, handle on to me. The ni manam these kuni fabric pine ki manam pattern details ni transfer chase a kasha on to me. The ni transfer chade amala, the ni vada tambala, okay, dotted effect and the fabric pina kurtisamu, the ni manam. Uh, chalk to gani, pencil to gani, mali manu joint chest kun down. Right? Next, 
next tool is tailor chalk as you know tailor chalk which is made up of with wax like this you will have uh, in a uh, different shapes like a triangle or a square or uh, rectangular shapes and these are safely used onto the fabric okay e marking uh, tailor chalk or marking chalk anedi different colors lo manaki available ga unnai idi wax tho tayar cheyabadi untundi త్రిభుజాకారం లో కానీ దీర్ఘ చతురస్రాకారం కానీ ఈ షేప్ అనేది ఆకారం అనేది వీటిది ఉంటుంది దీన్ని వాడుతూ మనం ఫ్యాబ్రిక్ పైన సేఫ్ గా అంటే ఈ ఫ్యాబ్రిక్ పైన మనం చాలా ఈజీగా దీన్ని వాడుకో వాడుకోవచ్చు అని మార్క్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇస్ ఫ్రెంచ్ కర్వ్ ఫ్రెంచ్ కర్వ్ రిజంబల్స్ లైక్ దిస్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్రెంచ్ కర్వ్ it is very useful while doing the pattern making while constructing the patterns you can mark uh, curve lines on the pattern i'll show you one example suppose i have a bodice to be constructed or to be drawn so this is the fabric or a pattern piece uh, on which i have to draw the basic pattern let us see so by using french curve we can easily draw the curve lines for example neck lines like this arm holes like this so this makes the work easy and facilitate the user to you uh, to work in a less time okay ee french curve anedi ee vidhanga untundi ee curve ni manam body pattern create cheyadan kaani vasram paina vampu geetal ni geeyadan kaani vaadtamu for example ee vidhanga body sund ankonde ఈ బాడీస్ పైన నెక్ లైన్ కానీ ఆమ్ హోల్ కానీ మనం వంపు గీతలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మార్క్ చేయడానికి ఈ ఫ్రెంచ్ కర్వ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని వాడుతూ మనం చాలా తొందరగా ప్యాటర్న్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ టూల్ ఇస్ హిప్ కర్వ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ హిప్ కర్వ్ like this uh, the curve shape scale will be there this is also used to mark the curve lines for example if i want to construct a skirt pattern then i can easily mark the line like this right or like this in this way the curve lines are going to be marked very easily by using hip curve okay ma hip curve anedi maru rakamaina scale idi koncham cross ga untundi vampu ga untundi deenni vaadutu skirt patterns ni gaani evaina curve lines ni gaani manam geetaniki easy ga chesukochu for example like this skirt pattern chesaru ankonde easy ga manam ee scale ni petti curve lines ni mark cheyadaniki అవకాశం ఉంటుంది రైట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ మార్కింగ్ టూల్స్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టూల్స్ దట్ ఈస్ కటింగ్ టూల్స్ కటింగ్ టూల్స్ ఆర్ స్పెషలీ యూస్ టు కట్ ది ఫ్యాబ్రిక్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్ లెట్ ఎస్ సీ వాట్ ఆర్ ద సిజర్స్ సిజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ ఇట్స్ అ స్మాల్ సిజర్స్ విచ్ హ్యాస్ టు round handles and the blade length is going to be minimum uh, low less than 15 cm okay ee blade ee scissors yokka shape anedi vidhanga untundi rendu handles kaligi untundi round handles kaligi untundi mariyu dan blade anedi 15 cm lo loopu untundi especially 
this scissors is used to snip out the seams and trimming the seam allowances. Okay. Then the chinna chinna daralanu while doing the stitching. Okay. Manam vastrani kutte tapudu, dustu ni daari chesi tapudu chinna chinna threads ni katche edani kani seam allowance ni trim che edan kani e scissors ni manam vartam. Next is shears. Dress. Dressmaker's shears. Generally, dressmaker's shears are like this. And this is little bit heavier than the scissors. And it will also will have two handles. Two round handles. A small and longer. The small is going to be facilitate to hold the thumb finger. And other ring is going to be facilitate to hold the four fingers. And you can hold it firmly uh, by, uh, by holding the two handles and the blade, blade length is going to be 12 to 15 centimeters inches long and this is these scissors these blades are going to be uh, connected with a nut and screw okay this is used to cut any weight of the uh, fabric okay Elanti uh with the rakal in a barbulunna fabrics ni vastalan mana kachedanki scissors and edi mana bartam. Idema utundi rendu handles kalyuntunde oka chinna hand chinna round handle manam uh button a veli mariu megita nalu velani inko round loki patukani scissors ni bada badal si untundi e blade and edi length of length twelve inches nunchi padihen inches were kuda. Unde Akashamundi and E plates and Evi or nut and screw dwara begin chabadi untai. And the ni Vasrani Kachi Daniki Vardam. Next Pinking shares. Pinking shares are the shares which has the zigzag effect of blades. See the zig uh, pinking shares which has two handle as it in the uh, dressmaker shares. And the blade is going to be in this form. Means it uh, the blade represents zigzag line. Like this. Okay. By cutting with these scissors, the impression is going to be like this. And the Ividanga zigzag line is the produce just. The production of the edge of the fabric is going to be zigzag. And this Finishing will make the fabric, over, uh, it avoids, uh, generally, it avoids, this effect is avoids to fraying of edges, okay. Pogulu odi pogunna, fabric ni kacche si na pudu, ee shape ane edhi rakshishthu ondundi. Ee vidanga ondada valla, a pogulu odi pogudan kaani raveling ane edhi manakki jaragadu. Next, electric scissors. Electric scissors ane edhi generally used in the mass production which is occur in the apparel industries, right. And we have many types of electric scissors, which are power operated. For example, round knife or band knife or straight knife, etc. Okay. The electric scissors are the current vara operate chayabadtai. This is mass production. And the industry is not a good thing. And this is a lot of scissors. Ni choose that is round, band, straight knives. This is a lot of scissors. And the scissors are pronounce as It should be called as knife, not as scissors. Okay? Why? Because it is heavier than the shears. And it is power operated. Right girls? Next, we will move to the next tool. That is pressing tool. As soon as you complete the garment, you need to press the uh, garment. Right? Not only completion of the garment, while stitching the step by step, uh, we need to press the fabric to get accuracy, accuracy and need finishing. Okay? Serena uh, need uh, dustu need gamanam prepare shayalanagani. 
ఆ దానికి అందాన్ని చేకూర్చాలన్నా గాని ప్రెస్సింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రెస్సింగ్ చేయడం వల్ల దుస్తువు అనేది అందంగా మనకి కనిపిస్తుంది ఈ దుస్తువు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పూర్తి చేసిన తర్వాత కాకుండా స్టెప్స్ అంటే వివిధ దశల్లో కూడా మనం ఈ ప్రెస్సింగ్ ని మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది లెట్ ఎస్ సీ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ అవైలబుల్ ఐరనింగ్ బోర్డ్ ఐరనింగ్ బోర్డ్ అంటే ఇది ఒక టేబుల్ విచ్ ఇస్ ప్యాడెడ్ ఓకే అండ్ ఐరన్ యు నో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ వెయిట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అవైలబుల్ యాజ్ అ స్టీమ్ ఐరన్ అండ్ ఇన్ దట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఐరన్స్ అవైలబుల్ అండ్ యు మే హ్యావ్ ది ఐరన్ ఛాంబర్స్ ప్రెస్సింగ్ ఛాంబర్స్ విల్ హ్యావ్ ఓకే దే ద గార్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రెస్డ్ రైట్ నెక్స్ట్ స్లీవ్ బోర్డ్ స్లీవ్ బోర్డ్ ఈస్ స్పెషలీ డిజైన్ యాజ్ అ టేపరింగ్ అండ్ లుక్స్ లైక్ దిస్ యాజ్ ద స్లీవ్ ఈజ్ ఎ ఈజ్ ఎన్ ట్యూబ్లర్ ఫార్మ్ సో దాట్ స్లీవ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సర్టెడ్ టు దిస్ స్లీవ్ బోర్డ్ అండ్ గోయింగ్ టు బి ప్రెస్డ్ ఓకే మనకి ప్రెస్సింగ్ టూల్స్ అనేవి ఏవేవి ఉన్నాయో చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐరనింగ్ బోర్డ్ ఇది ఒక టేబుల్ దీనిపైన ప్యాడెడ్ చేసిన బ్లాంకెట్ కానీ లేదంటే ఫోమ్ ఫోమ్ తో కూడిన ఏదైనా బెడ్షీట్ కానీ వేయబడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐరన్ ఇది వివిధ బరువుల్లో మనకు దొరుకుతుంది స్టీమ్ ఐరన్స్ కూడా దొరుకుతాయి అంటే ఆవిరి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఆవిరిని ఉత్పత్తి చేసే ఐరన్ బాక్సెస్ కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బరువులతో అంటే వివిధ రకాలైన బరువులతో ఐరన్ బాక్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మరియు పరిశ్రమల్లో మన అపారల్ ఇండస్ట్రీస్ లో వివిధ రకాలైన ఐరన్స్ ని మనం వాడుతూ ఉన్నాము ఓకే ఐరన్ అనేది ఒక సింగిల్ ఎక్విప్మెంట్ అని కాకుండా ఒక పెద్ద ఛాంబర్స్ ని కూడా అపారల్ ఇండస్ట్రీస్ లో వాడుతూ ఉంటారు టు ఫినిష్ ది గార్మెంట్ ఓకే దాన్ని నీట్ గా అందంగా ప్రెస్ చేయడానికి ఈ ఐరన్ అనేది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్లీవ్ బోర్డ్ స్లీవ్ కుట్టిన తర్వాత ఈ స్లీవ్ బోర్డ్ లోకి చొప్పించి దాన్ని ప్రెస్ చేస్తారు ఇది స్పెషల్ గా స్లీవ్ ఐరన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది లెట్ ఇస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టూల్ దట్ ఈస్ జనరల్ టూల్స్ అంటే ఈ పరికరాలు అన్ని కాకుండా కూడా మనకి జనరల్ టూల్స్ అనేవి కొన్ని వైల్ డూయింగ్ ద గవర్నమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ వి నీడ్ ఎసెన్షియల్ అనమాట వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ వి హ్యావ్ పిన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Uh, to join the two pieces of fabric we need a pin okay so that it holds the two fabrics at a place so that you can do the machine on that okay rendu pieces of fabric ni man jatha parichi oke daggara pattukoni unchadaniki ee pins anevi baaga upayogapadtayi right next is seam ripper this seam ripper is used to ripping out the seams ఈ పరికరాన్ని చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది లుక్ ఎట్ దిస్ దిస్ విల్ హ్యావ్ విత్ హ్యాండిల్ లైక్ అ షార్ప్ ఎండ్ లైక్ దిస్ సో దట్ దిస్ షార్ప్ ఎండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుల్ ది సీమ్స్ వేర్ ఎవర్ యు వాంట్ ద వర్క్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు రిమూవ్ ఎనీ సీమ్స్ then uh, this tool is very helpful okay so the seam ripper is going to rip out the seams ee kuttu kuttina tarvata manam ekkadaina danni ooda theeyali aa seams ni tholaginchali anukunna appude em chestamu ee seam ripper ni manam ee seam ripper ni vaadtam ee seam ripper anedi ee vidhanga untundi idi sharp end kaligi undadam valla ee seams ni easy ga manam open cheyadaniki ledante tholaginchadaniki baaga upayogapadutundi next sewing thread as you know we have different sewing threads like this this may be cotton made up of with cotton or polyester or silk okay so many forms will be there in the sewing thread so that you have to uh, consider matching thread while construct the garment okay ma ee sewing thread ante kuttadaniki upayoginche dharanni vivida యాన్స్ తో చేయబడి ఉంటుంది కాటన్ కావచ్చు పాలిస్టర్ కావచ్చు సిల్క్ కావచ్చు వివిధ ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది 
అయితే మనం ఏ గార్మెంట్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నామో దానికి సరిపడే రంగును తీసుకోవడం వల్ల మంచి అందాన్ని మనం గార్మెంట్ కి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇస్ డ్రెస్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ అ బాడీ షేప్ అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ అేప్ బాడీ ఫామ్ టు యూస్ వై యూజింగ్ సారీ డ్రెస్ ఫామ్ ఇస్ అ బాడీ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది ప్యాటర్న్ టెక్నిక్ కాల్డ్ యాజ్ డ్రేపింగ్ ఓకే డ్రేపింగ్ అనే పద్ధతి ద్వారా ప్యాటర్న్ నమూనాలని సృష్టించడానికి ఈ డ్రెస్ ఫామ్ అనేది మనం వాడతాం ఇది ఒక బాడీ షేప్ అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ తింబుల్ తింబుల్ ఇస్ అ స్మాల్ టూల్ లుక్స్ లైక్ దిస్ ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ షేప్ ఆఫ్ క్యాప్ లైక్ దిస్ ఈ టూల్ ని మనం ఎక్కడ ధరిస్తాము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మిడిల్ ఫింగర్ లో ధరిస్తాము వై డూయింగ్ ది నీడిల్ వర్క్ ఓకే దిస్ థింబల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి యూస్డ్ ఆర్ వేర్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మిడిల్ ఫింగర్ వై డూయింగ్ ది హ్యాండ్ వర్క్ విత్ హ్యాండ్ నీడిల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎంబ్రాయిడరీ ఫ్రేమ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఫ్రేమ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ ది ఫ్యాబ్రిక్ ఫార్మ్లీ వై డూయింగ్ ది ఎంబ్రాయిడరీ ఓకే మ్యామ్ ఇది వివిధ రకాలుగా మనకి వివిధ డయామీటర్స్ లో దొరుకుతుంది చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు వుడెన్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ మెటీరియల్ తో చేయబడి ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఫ్రేమ్ ని ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఫ్యాబ్రిక్ బాగా స్ట్రెచ్ అయ్యి ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నీడిల్స్ నీడిల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హ్యాండ్ నీడిల్స్ విచ్ హ్యావ్ టు బి విత్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ స్టీల్ ఆర్ పాయింటెడ్ ఎడ్జెస్ so that uh, the work is going to be easy okay ela sharp ga unnavi mariyu good quality of needles ni vaadadam ante manchi nanyata galigina soodulani vaadali mariyu sharp end ante mona telinati mona telinatu vanti needles ni vaadatam dwara manam easy ga work cheyadaniki avakasham untundi next is mirror mirror is simple that this tool is used to see the fitting of the garment okay dustuvu nirmanam jarigina tarvata dani veskoni aa fitting ela undi ani chusukodaniki manaki mirror anedi upayogapadutundi right guys i think the tools and equipment is clear to all of you 